escuela, te hemos extrañado. Es hora de hacer memoria acerca de los próximos estudios y hacer que la vida escolar sea más fácil con nuestros nuevos trucos. Hoy te mostraremos cómo hacer un portalápices con forma de unicornio, dibujar un círculo parejo sin un compás y ocultar de forma segura el teléfono inteligente de los ojos de tu profesor. ¿Sueñas con convertirte en un gran viajero y visitar todos los rincones del mundo? Entonces te gustará nuestra nueva idea de una portada de libro. Necesitas un mapa mundial impreso. Pon el libro en el mapa y dobla las esquinas hacia adentro. Haz cortes en el lomo del libro y doble el borde. Pega la tapa con cinta decorativa y la cubierta del mundo le dará a tu libro algo de individualidad y lo hará más práctico. Oh, esos senos y cosenos. ¿Cómo puede alguien recordarlos tan bien? ¡Qué álgebra compleja! Aquí hay una idea, una tapa para memorizar fórmulas. Necesitas una taza blanca sin dibujos y un contorno acrílico negro. Pon las fórmulas en la superficie de la taza y déjala secar. Con este truco puedes combinar cosas agradables con cosas útiles. Por ejemplo, beber té y aprender matemáticas. Y si estas fórmulas complejas todavía no quieren quedarse en tu cabeza, necesitas un apoyo. Hagamos una hoja de trucos en un soporte de borrador. Saque el borrador del soporte. Enrolla la hoja con fórmulas para hacer un tubo y ocúltalo adentro. La punta se saca fácilmente y no atrae atención innecesaria. Y ahora hagamos una actualización técnica del sacapuntas antiguo y recompénsalo con nuevas funciones. Necesitarás un sacapuntas y una caja de plástico de tic-tac. Con un cuchillo retira la tapa de la caja. Puedes comer los dulces y pon el sacapuntas en la tapa. Ciérralo y resultó ser un excelente sacapuntas con un contenedor para basura. ¿Sabes que puedes dibujar un círculo sin un compás? Necesitas dos lápices simples, una goma de borrar y una abrazadera de oficina. Ata firmemente los lápices con una banda elástica y coloca la abrazadera. Inserta una goma de borrar entre los lápices. Usando uno de los lápices como punto de apoyo, dibuja un círculo perfecto. Y puedes hacer un compás más complejo. Necesitas un palo ancho de madera. Marca los puntos en el palo y haz agujeros. Inserta los lápices dentro y gira el palito. Un círculo perfecto aparece en la hoja del cuaderno. Los unicornios lindos serán responsables del almacenamiento de la oficina hoy. Para hacer una lindura así necesitas un tubo de Pringles. Cúbrelo con pintura acrílica blanca y para crear una textura interesante usa un cepillo de espuma. Dibuja los ojos. Cerrados y con un contorno acrílico. Dibuja las pestañas y dobla la hoja de fomirán rosa por la mitad. Corta las orejas y dos círculos. Corta y decora las orejas con centros blancos y forma un cono con papel brillante. Pega los bordes con pegamento caliente y solo queda por hacer un cepillo de cola de hilo de tejer. Enrolla el hilo en el cartón, enlaza y corta en el medio. Arregla las orejas y las mejillas del unicornio. Decora con rosas y pega un cuerno dorado y coloca una sola cola esponjosa. Belleza y orden. Defendamos el libro de texto con los materiales que tenemos a mano. Necesitas un marco grande de fotos. Saca la parte posterior del marco y estira una banda elástica brillante desde ambos lados de la parte posterior. Pégala con pegamento caliente y coloca las páginas del libro de texto debajo de las bandas elásticas. Instala el soporte con el libro en el pie y ahora es mucho más fácil y más agradable hacer la tarea y la gramática compleja de repente se hizo un poquito más fácil. Para el próximo truco necesitas un trozo de película de burbujas. Corta una tira de ella, decorémosla con pegatinas de emoji. Recorta los emoji y ponlo en las burbujas. Esta tira divertida puede usarse no solo como un marcador, sino también como un antiestrés divertido. Sientes que necesitas presionar esta cara divertida. Te diremos cómo hacer una caja de lápices de una forma original con los materiales que tienes a mano. Necesitas una lámina de fieltro, unas zapatillas que no usas y una cremallera. Pon el fieltro en los zapatos y corta una figura adecuada. Haz una incisión de acuerdo con el tamaño del sujetador. Pega la cremallera con pegamento caliente e inserta la pieza de trabajo en la zapatilla. 
Pégala con pegamento caliente y decora la parte superior con parches encantadores. Serás la única que tendrá una caja de lápices tan elegante y espaciosa. Hmm, las matemáticas son tan aburridas e incomprensibles. ¿Apareció algún video nuevo en tu canal favorito? Si pudieras echarle un vistazo. Con nuestro nuevo truco es posible incluso durante la clase. Necesitas una caja de lápices de tela. Recorta la ventana según el tamaño de la pantalla de tu teléfono y ponlo en la caja de lápices y levanta la cortina de tela. El video por supuesto es genial, pero es mejor verlo después de las lecciones. Haz un dispositivo multifuncional usando un borrador y una unidad flash. Desarma una unidad de memoria flash, corta el borrador y haz un agujero del tamaño de la unidad flash. Haz lo mismo con la segunda parte. Pega la unidad con una pistola de pegamento y resultó ser un conveniente dispositivo 2 en 1, un borrador suave que también puede almacenar tu ensayo. ¿Qué esconde esta puerta rayada? Estás equivocada. Hay un conjunto para dibujar. Necesitas una caja de plástico para el disco. Corta un círculo en el medio y coloca una hoja de papel de desecho debajo de la cubierta transparente. Coloca el papel monocromático en una parte de la caja y pega una tira de papel aluminio autoadhesivo. Pega las tapas de los marcadores en el aluminio y pon los marcadores en la caja y cúbrelos con una hoja más de papel de aluminio. Dobla las hojas a 4 por la mitad y colócalas en la segunda ventana de la caja. Gran idea para aquellos a quienes les gusta dibujar. Bueno, ¿dónde están estas notas? Simplemente no puedo encontrarlas. Los imanes comunes ayudarán a navegar rápidamente y encontrar el documento deseado. Coloca el imán en la línea y arregla su geolocalización con el segundo imán en el costado de la cubierta. Simple y conveniente. Con una buena lonchera obtendrás una excelente mesa ocupada de juguetes. Y primero necesitarás un spinner. Pégalo al centro de la tapa y llena el espacio alrededor del spinner con pinzas pequeñas para la ropa y una cremallera. Sujeta los imanes con divertidas criaturas marinas en una tira de velcro. Corta y pega las imágenes a los lados y coloca una caña de pescar con un imán en un clip y un mosquetón de metal en el otro. ¿Se está volviendo aburrido o necesitas poner tus nervios en orden? Puedes pintar imágenes, jugar a pescar, romper un mosquetón, mover la cremallera o girar un spinner. Un verdadero antiestrés para aquellos que están cansados de la rutina escolar. ¿Sueñas que los auriculares nunca se enredan? Hagamos un cuaderno con un soporte para cables desobedientes. Necesitarás una pinza de madera para la ropa. Usando una pistola de pegamento, coloca la pinza de ropa en la tapa del cuaderno. Enrolla los auriculares en el soporte y ahora los cables están en orden. Sorprendamos a nuestras amigas con el diseño original de los crayones. Necesitas crayones y un paquete de goma de mascar. Saca la goma de mascar del paquete, enciende la punta del crayón y llena el paquete con goma tas de sierra. Un crayón en forma de goma de mascar no solo es elegante, sino también muy conveniente. Después de todo, tus manos permanecen limpias después de dibujar. Te sugerimos hacer un blog de notas de escritorio colorido. Necesitas un papel de color 30 x 15 centímetros. Dobla la hoja por la mitad y observa los puntos a una distancia de 2 centímetros el uno del otro. Corta los dientes en la línea de doblez en los puntos marcados, despliega y tendrás diamantes grandes ubicados exactamente en el centro. Haz lo mismo con las otras hojas. Dobla las dos hojas y conéctalas con un largo pincho de madera. De la misma forma sujeta las otras hojas del cuaderno y decora la portada con una elegante inscripción. ¡Hecho! Vamos a crear una mini versión portátil de un cuchillo para papel. Necesitas un borrador de forma cuadrada. Córtalo por la mitad y en cada una de las mitades del borrador haz una incisión muy profunda. Parte una pequeña pieza de la cuchilla del cuchillo para papel. Llena la cavidad en el borrador con pegamento caliente e inserta la cuchilla en ella. Ciérralo y úsalo como borrador normal. Pero si algo tiene que cortarse, la cuchilla siempre está a mano. Y en la pausa hagamos un tirador de juguetes con los suministros de oficina. Necesitas una regla, una banda elástica y una pinza para la ropa. Inserta la banda elástica en el agujero de esta manera y pega la pinza de la ropa con una pistola de pegamento. Estira la banda elástica y el arma está lista para la batalla. Carga el tirador con un bulto militar de papel de aluminio, suelta la banda elástica y la pelota va hacia el objetivo. 
directo al blanco. Una de las claves para tener buenas calificaciones es un resumen diseñado cuidadosamente. Imprime las fórmulas en la hoja, pega tiras de cinta adhesiva ancha en el papel y recórtalas. Sumerge la pieza de trabajo en agua y mojala adecuadamente y quita la capa de papel. Pega la cinta transparente con fórmulas a la hoja del cuaderno y una manera fácil de poner las notas en orden ya está lista. Todo lo bueno llega a su fin. Esto sucedió con tu lápiz favorito, pero no todo está perdido. Extender la vida del lápiz ayudará a un bolígrafo ordinario. Saca la vara y deshazte de los detalles innecesarios. Corta la parte estrecha de la funda con un cuchillo para papel e inserta el trozo del lápiz en el cuerpo. Con una extensión tan inusual dibujará 100 obras maestras. ¿Te gustaron nuestros trucos escolares? Date prisa y escribe en los comentarios cuál vas a repetir. ¿Fórmulas en la taza, antiestrés en una lonchera o un brillante cuaderno de escritorio? Ponnos tu me gusta al video y suscríbete a Trum Trum. No olvides hacer clic en la campana y nuestros nuevos videos saldrán muy pronto.